欢迎来到 Drama Subway， 好剧宅急送。电视剧里经常会有在危急时刻，霸道总裁拯救灰姑娘的桥段，但拍过这些剧的女明星们却并不依靠王子拯救自己。今天让我们来细数一下那些戏里恋爱脑，生活中却为工作拼命的女明星吧。迪丽热巴，热巴在《你是我的荣耀》里扮演了女明星乔晶晶。他与玉图的恋爱故事备受观众喜爱。剧中的乔晶晶有点恋爱脑，没有男朋友在身边的话有点孤独。但热巴本人却不是这样。他在采访中提到：“我可能没有那么依赖一个人，小两口闹别扭对我没有那么大的触动。他也不会像乔晶晶一样在二十九岁结婚，打算多拼一拼事业和梦想。”热巴本人在演艺圈的经验是有目共睹的，在拍《烈火如歌》时。热巴三百六十度空翻和令人眼花缭乱的舞边动作，都是她不依靠特效独立完成的。为了展现角色武功高强的特点，她在片场不间断地练习舞边，不小心让鞭子抽到了脸，在脸上留下了鞭痕，还笑着向关心她的工作人员说：“没关系。”坚强乐观的样子让人心疼。杨幂。杨幂作为热巴的老板，比她还拼。杨幂作为女明星，一年拍十一部戏；作为女老板，经常三个月才回一次家。所以被前夫刘恺威抱怨过，杨幂什么都好，就是工作太忙了。杨幂风光背后都是血和泪的积累。在拍摄《逆世营救》时，她不仅克服自身恐高症高空吊钢丝，还不戴护具从垃圾场斜坡高速滑下。导致浑身擦伤渗血，一切都只是为了能呈现更逼真的效果。连训斥小鲜肉、看你几十万的成龙大哥，都对杨幂赞赏有加。杨幂在真人秀里也毫不懈怠，顶着烈日拿枪射击，即使身体严重不舒服，仍没有喊停节目。赵丽颖。赵丽颖也是演艺圈拼命三娘的代表，她曾直接穿着戏服上台领奖，因为获奖当天正好是《楚乔传》拍摄的最后一天。为了不影响拍戏进度，赵丽颖下午四点赶到现场，六点又回剧组拍摄，到第二天凌晨五点。她在《宫锁心玉》里曾有一场骑马逃离皇宫的戏，当时可以叫替身帮忙，但是她选择亲自上阵，也因为这样，赵丽颖不幸摔下马。当时趴在地上半天动弹不得，还因此落下了疤痕和严重的腰伤。这也是为什么赵丽颖在穿着露出后背的礼服时，曾被发现有一朵鲜花的纹身刺青，其实是为了遮盖伤疤。甚至在生完孩子急需休息的时候，她也是火速赶往片场拍摄有匪，不愿留下过多的空档时间。赵露思，赵露思在甜宠剧里与男主甜蜜恋爱的情节。让观众们疯狂磕糖，但赵露思在背后付出的汗水是不为人知的。去年上半年，她就休息了三天，因为感觉不工作会拖累公司与团队。在拍摄《长歌行》时，有一场戏是她给别人当人肉梯子，为了保证拍戏的质量，她一次次蹲下被踩。连续被踩了十五次，中间没有任何叫苦叫累。赵露思担心对戏的演员跌下来受伤，还紧紧抱住了演员的腿，惊艳又贴心。《长歌行》里还有一场落英为躲避追击，躲在水缸里的戏。为找准摄像位置，赵露思在装着脏水里的水缸泡了好几次，整个脸都沉在水面以下。拍完之后，她还跟周围人说笑。水挺咸，接这个戏就为了来这场戏洗澡。用开玩笑的方式回应其他人的担心，替大家尽职尽责的开心果没错了。杨紫，杨紫之所以能成为爆款剧女主，与她平时的经验和努力分不开。虽然她在剧里是为爱牺牲自己的苦情恋爱脑女主。但为演绎好这些角色，他没少下功夫。杨紫休息时间都在阅读剧本，只为更多的体会角色的感情。在《清单行进组四十天前，他就已经背好了所有的台词，在颁奖典礼与剧组之间奔波，连续二十九小时没睡觉也是尝试。为拍女心理师熬夜到凌晨四点才杀青，紧接着早起参加杀青宴。但他没有丝毫怨言，满心都是欢喜。杨子的敬业还体现在赵薇导演的《听见他说》里，有一段二十分钟到独白，他做到了在表演和台词上没有发生任何错误，称得上是所有年轻人的榜样。怪不得张家辉、任贤齐都对他赞不绝口。刘亦菲。
拥有绝美脸蛋的刘亦菲在《金粉世家》里是敢爱敢恨的傻白甜大小姐，不追到男主不罢休。但在实际生活中，她对事业比恋爱更上心。在拍摄《铜雀台》时，刘亦菲有一段与蟒蛇互动的戏，为了拍摄效果逼真，主动要求导演把道具蛇换成蟒蛇，慢慢学习如何与蛇相处。可谓是大胆又敬业。刘亦菲在《神雕侠侣》里扮演的小龙女获得空前成功，不单是因为她的美貌，当时只有十八岁的她，武打动作都展现得清明潇洒，还能做出空中亮出一字马的超难度动作。为此，刘亦菲苦练基本功，没有使用替身，才有了当年的成就。不过，敬业的她也因为掉了太多威亚，落下了严重的颈椎毛病。在新剧《梦华录》的花絮中。他被演员多次按进水盆里，也毫无怨言。不愧是观众心里最魂牵梦绕的演员，杨超越。杨超越是半路出道的新人演员，却用敬业努力的态度杀出了一条血路。在拍《江夜二》的时候，为了拍摄雪景的真实感，杨超越在冰天雪地里用赤脚行走，躺在冰上，虽然嘴上会吐槽很冷。但他仍然面带笑容，只为拍好这场戏。杨超越在综艺里谈到，拍戏比男朋友还重要，男朋友随时都可以找，但好的剧本错过了就再也没有了。他对待给粉丝拍的营业照片也很拼，坐七小时盘山公路也仍保持活力满满的状态工作，让陪同的摄影师深表佩服。刘涛，刘涛在娱乐圈里也已敬业出名，为了拍好《星辰大海》。他在大冬天仍然在冷水里拍戏，怕自己的动作不标准，反复泡在冷水中练习。刘涛一直在冷水待着，等待开拍，整个人都冻得发抖，也不放弃。在《欢乐颂二》的花絮里，有一场被扇巴掌的戏，可能是对方演员没把控好力道，扇巴掌时力道过狠，让刘涛受伤，只能捂着嘴，无奈一笑。只要能把戏拍好，这些都是小事。吴宣仪。与杨超越同一个组合的吴宣仪也在演艺圈活跃起来了。外形甜美的她，生活里也是个为事业对自己下狠手的人。她提到过，事业是我的安全感，我是绝对不会放弃的。所以当时跟初恋男友分手，是因为觉得恋爱可以暂停一下，事业却不能停滞。在工作中，她也确实很拼。在去年短短四个月中，一共参加了三十多个项目。嗯，在四个月里面，总共实行了三十个项目的拍摄通告。工作量是让人震惊的地步，你欣赏这些拼命三娘吗？欢迎在评论区讨论。我们是 Drama Subway， 好剧宅急送，记得订阅我们哦。